Cheers. வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நண்பர்களை இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெட் ஒயின் அதாவது கிரேப்ஸ் ஒயின் கிடையாது பீட்ரூட்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு ரெட் ஒயின் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தயாரித்த ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜஸை பற்றின வீடியோஸை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் நல்ல நல்ல கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி இந்த ட்ரிங்கே தயார் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வாங்க பீட்ரூட் வைன் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் நண்பர்களே நம்ம பீட்ரூட் ஒயின் தயாரிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் நான் இங்கே ஒரு அரை கிலோ பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் பீட்ரூட் எடுத்து அதோட தோல் சீவி நல்லா கிரேட் பண்ணி துருவி எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் பட்டகுகள் ஒரு மூணு சின்ன பட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்டார் அனைஸு அன்னாசிப்பூ ஒரு நான்கு அஞ்சு கிராம்பு ஒரு மூணு நாலு ஏலக்காய் இதெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பழம் எப்பவும் போல் ஈஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி சர்க்கரை ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை இவ்வளோ பொருட்கள் நமக்கு தேவை இப்போ நம்ம பீட்ரூட் ஒயின் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த பவுலில் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பீட்ரூட் அரை கிலோ பீட்ரூட் இருக்குதுல்ல இந்த பீட்ரூட் மொத்தமாக இதுக்குள்ளே அப்படியே போட்டுக்கிறேன் கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ் இருக்கு இல்லையா பட்டை கிராம்பு அன்னாசிப்பூ ஏலக்காய் அதையும் அது கூடவே போட்டேன் அடுத்ததாக இது கூட ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை முந்நூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு நல்லா ஆற வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இனி ஒரு அரை மணி நேரம் இது இப்படியே நல்லா கூல் டவுன் ஆகணும் நல்லா ஆறி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்த நம்ம பீட்ரூட்டோட அந்த கலவை நல்லா ஆறிடுச்சு லைட்டாக சூடு இருக்கு இப்போ நம்ம ஈஸ்ட் எல்லாம் சேர்க்கறதுனால லைட்டாக சூடாக எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப சூடாக இருக்கிறப்போ எடுத்துடாதீங்க கொஞ்சமாக சூடாக இருக்கிறப்போ எடுத்து இதை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு வடிகட்டி மாற்றிக்கலாம் கலர் எப்படி இருக்கு பாருங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பீட்ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய சாரம் எல்லாம் எடுத்துருங்க இப்போ நாம் இதை வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூட ஒரு ஹாஃப் லெமன் பாதி எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து அதை ஸ்க்யூஸ் பண்ணி இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சின்ன சைஸ் லெமன் எடுக்கிறதா இருந்தால் அது ஒரு ஃபுல் லெமன் கூட எடுத்துக்கங்க தப்பு இல்லை அடுத்து நம்ம இதில் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் இதுலேருந்து கொஞ்சம் அந்த மிக்ஸை வந்து நான் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் ஈஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட்டை சேர்க்க போகிறேன் நான் யூஸ் பண்ணுறது இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த பெரிய பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாக கொத்தமல்லி சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்டு வாங்கினீங்கன்னா அதை ஒரு அரை டம்ளர் சுடு தண்ணியில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா நல்லா நொர நொரபொங்கி வரும் அதில் அதுக்கு பிறகு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்டு வாங்கினீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் இதோட பேர் இது வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹோம் மேட் ஈஸ்ட் எப்படி தயாரிக்கணும்னு தெரியலன்னா நம்ம வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈஸ்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மிக்ஸை நம்ம பீட்ரூட் கலவையில் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்குங்க நம்ம ஒயின் தயாரிக்கிறப்போ கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 
ஒயின் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பாத்திரங்கள் பாட்டில் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாம் வெல் சானிடைஸ்டாக இருக்கணும் அதாவது கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் எல்லா பாத்திரங்களையுமே வாஷ் பண்ணி எடுத்துங்க வாஷ் பண்ணி காய வச்சு எடுத்துங்க இல்லை உங்கள்கிட்ட சானிடைசர் இருந்ததுன்னா அது யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக இதை நம்ம பாட்டிலுக்கு மாற்ற போகிறோம் உங்ககிட்ட பெரிய ஜார் இருந்ததுன்னா பாட்டில் அல்லது செராமிக் ஜார் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மாற்றிங்க என்கிட்ட இப்போ இதுதான் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த பாட்டிலில் தான் ஊற்றிக்கிறேன் எந்த விசலில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணாலும் ஒரு முக்கால் பாகத்துக்கு மேலே வந்து அதை ஃபில் பண்ணக்கூடாது அதை கவனமாக பார்த்துக்குங்க எப்போவும் நம்ம ஒயின் தயாரிக்கிறப்போ இந்த அளவுக்கு கேப் விட்டுக்குங்க இப்போ அதே மாதிரி நான் பேலன்ஸ் இருக்கிறத இன்னொரு பாட்டிலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒயின் மிக்ஸை ரெண்டு பாட்டிலில் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ஏர்லாக் பண்ணணும் ஏர்லாக் பண்ணுறதுக்கு பலூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பாட்டிலில் வந்து நான் பலூன் மட்டும் வச்சு ஏர்லாக் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு பாட்டிலில் நம்ம வீடியோஸில் ஏற்கனவே பார்த்த இந்த ஏர்லாக் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி நான் ஏர்லாக் பண்ண போகிறேன் பலூன் எடுத்துக்கங்க பாட்டிலோட வாய் பகுதியில் பலூனோட வாய் பகுதியை இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணி விட்டுக்குங்க ஏர் வெளியே லீக் ஆகாத மாதிரி அடுத்த இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்ட இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக இந்த டியூபை உள்ளே விட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த டியூப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ளே வந்துருச்சு இப்போ இது மேலே நம்ம ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து ஏர் வெளியே இந்த வழியாக லீக் ஆகாத மாதிரி நல்லா சுற்றி கட்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கிங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டிலுக்கு ஏர்லாக் ஃபிட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த பாட்டிலுக்கு சும்மா ஒரு பலூனை மட்டும் மாட்டி விட போகிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய பலூனாக எடுத்துக்கங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ ஆனால் பலூன் வெடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சின்ன பலூனாக எடுக்கிறப்போ அடுத்ததா நம்ம ஒயின் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒயின் ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு வச்சு கரெக்டாக பதினஞ்சு மணி நேரம் ஆகுது நண்பர்களே இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பாட்டிலில் பபிள்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபெர்மெண்டேஷன் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி இந்த பாட்டில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நுற கூட நல்லா வந்திருக்கு நல்லா நொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண்டு பாட்டிலுமே ஒரே மாதிரி நுற வந்துட்டுருக்கு ஸோ ஒரு மூணு அல்லது நான்கு நாட்களில் நம்ம ஒயின் ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் சந்திப்போம் நண்பர்களே நம்ம பீட்ரூட் ஒயினோட மிக்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு இன்னோட கரெக்டாக மூணு நாள் ஆயிருக்குங்க கரெக்டாக மூணு நாளில் இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் முடிஞ்சிருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம வச்சுருந்த ஒயின் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் ஒரு பபுள்ஸ் கூட வரல அதே அதே டைம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து நொதிச்சு இப்போ நிறைய நுர வந்துருக்கு கரெக்டாக மூணு நாளையில் இந்த ப்ராசஸ் இந்த அளவுக்கு முடிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு பாட்டில் வச்சுருந்தோம் இன்னொரு பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலூன் இந்த பலூனில் ஏதோ பின் கோல் நம்ம இருக்கும் போல இருக்குது அதான் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்த பலூன் மறுபடியும் சுருங்கி போச்சு அதாவது சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுவும் நல்லா வந்திருக்கு இதுவும் அதே மாதிரி தான் இதில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் தெரியுது ஸோ இந்த ரெண்டுமே இப்போ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஒயினை வந்து நம்ம இன்னொரு பாட்டிலுக்கு மாற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இந்த பாட்டில் ரிமூவ் பண்ணலாம் வா ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது இந்த பாட்டில் ரிமூவ் பண்ணலாம் ரெண்டும் ஸ்மெல் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது சேமாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதை இன்னொரு பாட்டிலுக்கு மாற்றிக்கலாம் ரெண்டையுமே தனித்தனி செப்பரேட் பாட்டிலுக்கு தான் நான் மாற்ற போகிறேன் வடிகட்ட தேவையில்லை நம்ம ஏற்கனவே வடிகட்டி இருக்கிறதுனால இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி வடிகட்டிக்கலாம் வா அந்த கலரை பாருங்க வெளியே நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குங்க ஏதாவது சவுண்டில் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க எவ்வளோ நிறம் வருது பாருங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு போதும் ஓகே இப்போது 
நம்ம பலூன் வச்சிருந்த பாட்டிலில் இருக்கிற ஒயினை இந்த பாட்டிலுக்கு மாற்றிக்கலாம் வடிகட்ட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இது இந்த ஒயின் மிக்ஸ் பாட்டிலுக்கு மாத்திரப்பே நம்ம வடிகட்டி தான் மாற்றிருந்தோம் ஆஹா நல்ல மழைங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு பாட்டிலில் இருந்த ஒயினை அந்த நம்ம ஏர்லாக் வச்சு ஃபெர்மெண்ட் பண்ண ஒயின் இது இந்த பாட்டிலில் இருக்கிறது இது வந்து நம்ம பலூன் வச்சு ஃபெர்மெண்ட் பண்ணது இந்த ரெண்டு ஒயினையுமே நம்ம ரெண்டு பாட்டிலுக்கு மாற்றிருக்கோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நான் உடனடியாக டேஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல இதை நல்லா ஒரு மூடி போட்டு டைட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 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 மணி நேரம் நல்லா இது சில் ஆகிறதுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் அதாவது நம்ம கிரேப் ஒயின் பண்ண பார்த்தீங்களா கிரேப் ஒயின் ரெட் ஒயின் அந்த டைமில் நான் ஆக்சுவலாக நான் டேஸ்ட் பண்ணுறப்போ எனக்கு அந்த அளவுக்கு அது திருப்திகரமாக இல்லை அந்த ஒயின் வந்து நல்லா தான் இருந்தது அதனால் அந்த அளவுக்கு திருப்திகரமாக இல்லை பட் இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தா அதோட லெவல் வேறு மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறம் தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை நம்ம ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச பிறகு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் பிறகு ஆனால் அந்த ஷார்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்ச உடனே கரண்ட் போயிருச்சு அதுக்கப்புறம் கரெக்டா ஒரு நாள் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ ஒரு நாளைக்கு பிறகு தான் கரண்ட் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரம் மறுபடியும் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இப்போ ஒயின் எடுத்திருக்கேன் டோட்டலா இப்போ நம்ம ஒயினோட ப்ரிப்பரேஷன் டைம் நாலு நாள் ஆயிருக்கு அதாவது மூணு நாள் ஃபெர்மெண்டேஷன்ல இருந்தது ஒரு நாள் வெளியே இருந்திருக்கு அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பீட்ரூட் ஒயின் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாட்டில் இருக்கிறது நம்ம பலூன்ல பலூன் மட்டும் வச்சு ஃபெர்மெண்ட் பண்ணது இது நம்ம ஏர்லாக் சிஸ்டத்தில் ஃபெர்மெண்ட் பண்ணது ரெண்டுமே ரெண்டுக்கு ஏதாவது டேஸ்ட் வித்தியாசம் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் கலர் தெரியுதா நண்பர்களே எப்படி இருக்கு இது நம்ம ஏர்லாக்ல ஃபெர்மெண்ட் பண்ணது இது நம்ம பலூன் வச்சு சர்மெண்ட் பண்ணது ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டையுமே நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ண டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நுரையெல்லாம் வந்துருக்கு இதில் நுரை இல்லை மேபி இதுதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது ஆனால் வேப் சோயினில் என்ன ஸ்மெல் வருமோ அந்த ஸ்மெல் தான் வருது பீட்ரூட்டோட ஸ்மெல் சுத்தமாக இதில் கிடையாது ஸோ நீங்கள் பீட்ரூட்டோட அந்த ஸ்மெல் இருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சிக்க வேண்டாம் ஸ்மெல் நல்ல ஒரு ஒயினோட ஸ்மெல் தான் வருது இதுல வர்ற அளவுக்கு இதுல ஸ்மெல் இல்ல இதுல ஸ்மெல் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதாவது இதுல ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது இதுக்கு கம்பேர் பண்றப்போ இது கொஞ்சம் பேடா தான் இருக்கு இதுல ஸ்மெல் ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏர்லாக்ல ஃபர்மெண்ட் பண்ணாட்டுங்க நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன் ரெண்டுலயும் டேஸ்ட் வித்தியாசம் இருக்கு இதாவது கொஞ்சம் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா இருக்கு நம்ம பலூனில் வச்சு ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு போதைக்காக அந்த சரக்கோட அந்த எஃபெக்ட்டுக்காக அதுக்காக நீங்க இந்த ஒயின் தயாரிக்கிறீங்கன்னா 
உங்களுக்கு கேரண்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பா இந்த பீட்ரூட் ஆயில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க செமையா வந்துருக்கு நாக்கு இப்பவே வளருதோ சாரி அப்புறம் நீங்க தனியா ஸ்டோர் பண்ணுங்க ஒரு ஒன் ஹவராவது குறைந்தபட்சம் நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க நல்லா சில் பண்ணி எடுங்க நல்லா இருக்காங்க அந்த சில்னஸ் இருக்கிறது அது குடிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஓரளவுக்கு காப்பாற்றுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதை சொல்றது பண்ணும் இல்லை சத்தியமா எனக்கு நான் போலருது அதே போல நீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கமெண்ட்ல எனக்கு சொல்றதுக்கு மறக்காதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இப்பவே ஒரு லைக் கொடுங்க கூடவே நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் மற்றொரு வீடியோ சந்திக்கும் இட்ஸ் மீ சதீஷ்குமார் சைனிங் ஆஃப்